देते हैं हेलो कानपुर से बोल रहे हैं अनु अवस्थी अनु जबरदस्ती ठीक बा हॉल में रहिए हाँ लड्डू के भैया लड्डू के भैया क्या हुआ पगली का इतना तूफान मचा रखा है जल्दी आइए ना कौन अनु जबरदस्ती का काल है अनु जबरदस्ती नहीं है अनु अवस्थी है सही पकड़े हैं आओ मामा जी कहिए कैसे हैं पहचान तो गया हुई हो और जब से तुम पैसा लेने हो ना तुम ढूंढे नहीं मिल लो मनमोहन तुम याद रखो फिर बहुत गलत कर रहे हो तुम का भोग पड़ी <laughs> ये तुम भूल गए हो ना तुम्हारा ड्रामा चल रहा है आ, अरे नहीं नहीं मामा जी ऐसी बात नहीं आपको कैसे भूल सकते हा, हा, आपको भूल जाए ऐसी तो औकात नहीं अबे कल राम कली जिज्जी से बात हुई रही रहा है बता रहे ना कह रहे ना इस समय मनमोहन का कच्छा बनियान का धंधा बहुत चौकस चल रहा बता रहे हैं कि मोहल्ले के आधे ज्यादा लौंडे तुमरे से जांगिया खरीद खरीद पहन रहे जी बस ईश्वर की कृपा है मामा जी ओ हो ईश्वर की कृपा है क्या भाई तुम तो बहुत बड़े भक्त हो ना तुम सोलह सोमवार के व्रत रहा तो तुम प्रदोष का व्रत रहो तुम करवा चौथ का व्रत रहो अब सर्प सब ईश्वर तुम का डायरेक्ट जाने लगे <laughs> वो दिन भूल गए तुम जब झकर कटी बस अड्डा बैठे रहो और चना खरीद ली ने रहो वो पैसा देख लिए ना रहे तब अनु अवस्थी मामा याद आ रहे रहे तुम का है हम अगर अपने दुकान बेच के तुम का पैसा ना दे तो ये तुम्हारा कच्चा बनिया जो धंधा चल रहा है ना सड़क में खीरा ककड़ी बेच रहे हो तो जी जी बिल्कुल सही फरमाया मामा जी जो कुछ भी अब साफी की बदौलत है अब तुम हमका सिखाए कोशिश ना करो ज्यादा आज आ रहे हैं तुमरे घर आप आ रहे हैं हाँ हम आ रहे हैं आज आ रहे हैं और आजिएगा आज आ रहे हैं ना वही आ रहे हैं और कुछ दिन अब रुक तुमरे घर में अच्छा यही रहेंगे अच्छा आ रहे हैं ठीक है फिर आइए आइए अरे यार ये अनु बस्ती कहाँ से टपक पड़ रहे हैं ना दुखी काहे होते हैं और ये कौन से मामा जी हैं ये हमारी अम्मा के कजिन हैं और लेकिन हम तो आज तक मिले ना इनसे काहे की काफी दिन से टच में नहीं थे ना इसलिए हमारी शादी में भी ना ही आए थे का नहीं वो हमने बताया नहीं था काहे आप काहे ना ही बुलाए उनको अब का बताएं पगली ये जो है ना बहुत ही सदकी टाइप के आदमी है एक तो ये चौबीस घंटा और बारह महीने में कच्छा बनियान में ही रहते हैं बस कच्चा बनियान में ही घूमते हैं हाँ पगली का, का उनके पास पैसे ना आए का कपड़े ना आए का अरे नहीं भाई वैसे तो करोड़पति आदमी हैं लेकिन अजीब सी सनक सवार रहती है कच्चा बनियान पहनने की और मुश्किल बात यह है कि हमसे भी यही उम्मीद करते हैं का का उम्मीद करते हैं कि हम भी कच्चा बनियान पहने आ तो, तो आप रोज पहनते है ना अरे वो तो पहनते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि हम उनके सामने सिर्फ और सिर्फ कच्चा बनियान ही पहने विभू मेरी कॉफी शहर में एक बार फिर से कच्चा बनियान गैंग एक्टिव हो गया है ये लोग रात के अंधेरे में लोगों की तिजोरियों पर अटैक करते हैं और जब तिजोरी में कुछ नहीं मिलता तो फिर घर वालों पर भी अटैक करते हैं oh <laughs> सेंस दिख रही हो? पता है अखबार में क्या लिखा है कि शहर में कच्चा बनियान गैंग सक्रिय हो गया है और वो रात के अंधेरे में लोगों की तिजोरिया लूट लेते हैं कौमी क्या चिंता यार हमारी तिजोरी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि लूटा जा सके तो ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि कच्चा बनियान गैंग अगर तिजोरियों में कुछ नहीं मिलता तो घर वालों को पीट के चले जाते हैं ये कहाँ का इंसाफ यार जब तिजोरी खाली है तो घर वालों को क्यों मारते हैं ये लोग पता अभी उन्हीं से पूछो मुझे क्या पता है मैं कहा जाके पूछूं? नहीं पूछ सकते ना विभू तुम ना एक काम करो क्या काम करूं? तुम ना किसी तरह भी पचास या साठ हजार रूपए का इंतजाम कर लो मैं ये पचास साठ हजार रूपए का इंतजाम क्यों करूं? अरे अगर हमारी तिजोरी में पचास साठ हजार रूपए रहेंगे तो कम से कम वो कच्चा बनियान गैंग हमें पीट के नहीं जाएंगे तुम कुछ पगला तो नहीं गई हो मैं पचास साठ हजार रूपए सिर्फ इसलिए जमा करके रखू तिजोरी में की वो कच्चा बनियान गैंग आए और हमें लूट के ले जाए क्यों मैड मार खाने से तो बच जाएंगे कम से कम दरवाजे पे कोई आया है खोलो
अरे अजीब आदमी है उफ यस हेलो मैम वेरी गुड मॉर्निंग हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो अनु अनु ओह माय गॉड आदि यस अब आप प्लीज 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 कम प्लीज कम इनसाइड ओह माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस यस व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मुझे पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा घर है बाय द वे नाइस हाउस हाँ थैंक यू और बताओ क्या कर रहे हो आजकल मैं मैं तो एक कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो कि बालों का बिग बन और तुम सुनाओ शादी कर ली क्या तुमने ऑफकोर्स कुआरी थोड़ी ना बैठी रहूंगी <laughs> किससे की शादी विभू से और किससे <laughs> कौन विभू अरे विभू डेट कर रही थी ना मैं विभू को कॉलेज के टाइम में तुम्हारे सामने की तो बात है आई रिमेम्बर उस टुकड़े के चक्कर में तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था यार तुम विभू सुखड़ा क्यों कह रहे हो हाँ मतलब थोड़ा पतला था लेकिन He's very handsome. भाई किससे हमारी तारीफें हो रही हैं? अरे विभु मिलो आदिल से. Hi, what's up? अरे याद नहीं है. College में मेरा senior. Oh my God, you look the same. You look the same, you know. अच्छा तुम लोग गप्पे मारो मैं आदिल के लिए coffee लेकर आती हूँ. Well, तुम वही हो ना जिसने अनु को propose किया था? Yep. लेकिन उसको उड़ा के तो तुम ले गए थे उड़ा के ले गए मतलब अनु ने मुझे प्रपोज किया था यार। <laughs> <in> <laughs> <laughs> yep. और बताओ क्या करते हो आजकल बिजनेस बिजनेस किस चीज का बिजनेस एक्सपर्ट इंपोर्ट का वाओ दैट्स ग्रेट तब तो काफी कमाई हो जाती होगी Of course, जब बिजनेस है तो कमाएंगे ना यार इतनी बड़ी कंपनी है हम्म तो क्या टर्न ओवर होगा यार तुम आईटी वाले हो क्या <laughs> अरे नहीं नहीं यार बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट इन जनरल जनरल समय बिटवीन हंड्रेड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सी आर अयर ग्रॉस बता रहा हूँ मैं Yeah, Tika. No, 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 no. Please change the venue. Come, say, come meeting five star. Never go, yar. The seven star deluxe. No, no. Cancel the meeting. No, thank you. Yar, I don't like suffocating. It's like, bade banquet hall meeting. We keep them. Yeah. कच्छा बनियान गिरो ने कानपुर में तीसरी वारदात को अंजाम दो लूटे पूरे पंद्रह लाख रुपया ओ माय गॉड अरे बाप रे बाप पंद्रह लाख कसम से कह रही हूँ भैया इन भुतनी वालों की तो ऐश हो गई होगी यार ये क्या है कितने सॉलिड हैं कि सामने वाली जो पार्टी है ना वो इतनी डर जाती इतनी डर जाती कि डर के मारे पहले ही है ना तिजोरी खोल देती इनके सामने अबे तो तुम लोग इस बात का फायदा कहाँ नहीं उठाते हो बे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं हमारे का रिश्तेदार लग रहे हैं आगे वो अबे अखबार में तेरा फोटो देखो पूरे गैंग ने कच्चा बनियान पहन रखा है लो और पूरे गैंग ने नकाब पहन रखा है और नकाब के पीछे कौन खड़ा है किसको क्या पता यार what do you mean क्या क्या कहने का क्या मतलब है आपका भैया अबे बड़ा सिंपल सा मामला है तुम लोग कच्चा बनियान पहन कर नकाब पहन कर तुम लोग लोगों के घरों में घुसोगे लूटाट मचाओगे लेकिन उस नकाब के पीछे कौन है किसको क्या पता तुम लोग हो या कच्चा बनियान गैंग <laughs> वाह सेठ जी वाह कसम से कह रही हूँ आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया यार <laughs> भैया बटन आइडिया तो कमाल की बात है गई यार भैया तो बता इसमें तो बड़ो कम रिस्क भी है और दूसरे के गर्म तवे पर हम रोटियाँ भी सेक लेंगे भैया हम तो है ना आज से प्लानिंग शुरू कर देते हैं अरे कहाँ जा रहे हो भाई 
दाढ़ी बढ़ गया है हाँ हाँ भैया वो कहा है ना अकेले दुखी भैया के मामा जी आने वाले हैं हाँ तो हमको अम्मा जी बता ही रही कि वो ना केवल गाय का दूध ही पीते हैं हाँ तो हम यही तो बोल रहे हैं कि हमको दो ही ठो लीटर गाय का दूध अलग से देकर जाइएगा हाँ हाँ तीन चार दिन तो रहेंगे वो हेलो भाभी जी हाँ भैया भाभी जी आप मुझे भैया बुला रही हैं हाँ जी जी भैया वाह 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 आई मुझे भाई क्यों बुला रही भाभी जी हाँ ठीक बात ठीक बात भैया हाँ 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 आप ये आप कुछ बोल रहे थे आप ये कौन आप फोन में बात कर रही थी रेडी गाइस मैं हाल था क्या एनीवे हाँ वो हम दूध वाले भैया को बोल रहे थे कि हमको ना दो ठो लीटर गाय का दूध चाहिए कल से लगता है लड्डू के भैया के कलपुरजों ने काम करना बंद कर दिया तभी आप उन्हें गाय का दूध पिला रही हैं ताकि उन कलपुरजों में दोबारा से जान आ जाए ऐसा कुछ नहीं है लड्डू के भैया के मामा जी आने वाले हैं ये मामा जी कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए मत बोल अभी आने वाले हैं और वो तो कानपुर में ही रहते हैं अन्नु अवस्थी नाम है उनका कभी जिक्र नहीं सुना उनका और क्या सगे मामा है <laughs> ना ही अम्मा जी के ना मुंह बोले भाई हैं लेकिन ऐसा काम किए है ना लड्डू के भैया के लिए जो सगे से भी बढ़कर है ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपको बताते हैं ये जो लड्डू के भैया का सांप है ना खोका <laughs> कच्चे बनियान का खोका ऐसे ही पकड़े हैं <laughs> वो ना अनु मामा जी ही दिए रहे हैं लड्डू के भैया को गिफाट में वो रियली कभी मिलवाइए हमें हमें भी बड़ा शौक है गिफ्ट लेने का हाँ तो आ रहे हैं ना तो मिलवा ही देंगे <laughs> और बताइए भाभी जी क्या चल रहा है हाँ गाय का दूध का बोल दिए हैं बाकी भी सारा तैयारी हो गया है आ, ठीक बा तो भाभी जी बहुत बिजी हैं मामा जी के चक्कर में देखते हैं मामा जी चीज क्या <laughs> भाभी जी घर पर हैं अरे तिवारी जी आइए आइए <laughs> और कहिए तिवारी जी कैसे हैं आप बस भाभी जी जी रहे हैं आपके ख्याल राज में <laughs> <laughs> तिवारी जी आप भी ना भाभी जी हम भी ना अरे मैंने ऐसे कौन से तीर मार लिए तीर तो अपनी अदाओं के आप हमारे ऊपर हमेशा मारती रहती है भाभी जी तिवारी जी आपके ऊपर फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं जोर से बोलिए होठो को छोड़िए भाभी ये तो हमेशा बस ऐसे फड़फड़ाते ही रहेंगे <laughs> हम ये कहने आए थे कि हमारे मामा जी हैं अनु अवस्थी दरअसल वो आ रहे हैं अच्छा <laughs> अरे वाह फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है लेकिन भाभी जी हमारी आपसे एक गुजारिश थी बोलिए ना आ, अगर आप हमारे मामा जी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित कर ले तो ओ ऑफ कोर्स तिवारी जी क्यों नहीं आ, क्या है ना भाभी जी उनकी नजर में हमारा प्रभाव पड़ेगा समझ रही है ना आप <laughs> जरूर तिवारी जी आप अपने मामा जी को मेरे घर लेकर जरूर आइए थैंक यू <laughs> लेकिन क्या भाभी जी एक एक समस्या और है समस्या कैसी समस्या ए, समस्या ये भाभी जी की भपूति जी कहीं उनके साथ बदतमीजी ना कर दे तो इसीलिए मैं विभू को अपने साथ ना रखूं अजी सही फरमाया आपने एक काम कीजिए तिवारी जी आपको अपने मामा जी को मेरे घर लाने की कोई जरूरत नहीं न, न, नहीं नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है लेकिन कैसी बात है तिवारी जी आपको क्या लगता है विभू को ऐसा वैसा आदमी है हस्बैंड है वो मेरा ये घर उसका भी है क्षमा चाहेंगे भाभी जी लेकिन 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 कुछ नहीं देखिए विभू मेरे साथ रहेगा अगर आपको अपने मामा जी को यहाँ लाना है तो आप डिसाइड कर लीजिए नहीं ले आ, ले आएंगे भाभी जी ले ले, ले आएंगे अभी कॉफी हो जाए हाँ ऑफकोर्स बहुत अच्छा आइडिया है बनाइए अच्छी बनाइएगा कड़क हाँ सामान उठा लाओ जरा मनमोहन 
कहां वे अरे वेलकम 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 मामा जी वेलकम बैठी बैठी अरे वाह भाई अंगूरी अरे देखो पगली कौन आए हैं मामा जी अरे खुश रहो खुश रहो बेटा नाम करे मामा जी भगवान करे तुम्हारे हर कमरा में तीन तीन लड़का खेले खूब दूधो नाव पूतो फलो काम मुश्किल है बेटा लेकिन हमारा आशीर्वाद है हो ही हर कमरा में तीन लड़का खेलिए बहुत दिनों बाद आना हुआ मामा जी तुम तो बेटा बड़े दुखी हुई हो ना हम जो आए नहीं ना तुम्हारे डेंगू ही गए हुई प्लेटलेट घट गए हुई है तुम्हारे तुम तो सोच रहे हो यो चलो छुट्टी मिली मामा गए नहीं फिक्र हुई गो तुम पैसा सब अंदर ही कर रहे हो मामा का तुम का का दिक्कत हो तुम जाओ लपक के दुकान के कागज लेके आओ हम चली चली मामा जी ना ही ना ही रुक जाइए ना कहे जा रहे हैं हम का रुके नहीं हम तुरंत जा रहे हैं हम का इनसे संबंध नहीं रखे अभी अभी तो आए अभी अभी जाएंगे तो क्या करें बताओ क्या करें भुया छीली तुम्हारे मकान की पुताई करी ढोलक उठा लाओ लाओ बन्ना बननी गाई नाची क्या करी बताओ यहाँ रुक के हम क्या करी हम कहा तुमसे यार संबंध है नहीं रखे क्या तुम दुकान के कागज उठा लाओ हम जाए बस माँ जी कहा कि अगर दुकान के कागज ले आएंगे दुकान आप ले लोगे रोटी रोजी कैसे चलेगी बताइए देखिए देखिए मामा जी ऐसा क्या गलती हो गया लड्डू के भैया से हाँ कि आप उनसे उनका खोका हमरा मतलब है कि सांप ले रहे हैं इनसे पूछो जब हमसे दुकान लेने दा है हमसे कुछ और बाधा करें दा है बता बे क्यों नहीं बताता है नाक से कोड़े खड़ा है नहीं नहीं हमको तो ये बताए रहे बताए रहे कि जो खोका है मसाप आप ही दिए हैं लड्डू के भैया को उनका नहीं बताएंगे आधी बतावत हैं आधी छुपावत हैं ये हमसे कहें दा है हमका मामा जी दुकान दिला दो हम हमारा कच्चा बनिया इन बेचा वो पहना और ये देख रही हो क्या करें देखो जरा इनकी तरफ देखो मतलब हम जो उन्हें कच्चा का अपन बाप समझ के पूजित है बाबा समझ के पूजित है कोई के ऊपर बेल्ट बांधे कोई के ऊपर पैंट पहने अंदर तड़ा फिर आए हमारे पिताजी वो इनका नहीं दिखाई पड़ रहा ऐसे आदमी से हम संबंध रख के क्या करी जो हमारे पुरखन की जायदाद बिल्कुल बिगाड़े है बस बस शांत हो जाइए मामा जी गुस्सा शांत कीजिए शांत कीजिए मामा जी कहा ना कि अगर हम कच्चा बनियान पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना मोहल्ले की औरतें वगैरह देखेंगी क्या सोचेंगी हमारे बारे में बताइए अच्छा नहीं लगा था हम पहने घूम रहे हैं खराब तुमका बेटी हम खराब लग रहे हैं नहीं नहीं आप तो बहुत ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन एक तो सवाल पूछे का आ, आप ही केवल कच्चा बनियान ही काहे पहनते हैं बेटा एमा एक बहुत बड़ा राज है कच्चा माँ एक ऐसा सार है जो शरीफ आदमी के लिए हरिद्वार है परम आदमी के लिए नैनी ताल है और बनियाइन पूछो बेटिया ये बनियाइन कहा है कहा है बनियाइन एक दुनिया है और इंसान एक कच्चा है और कच्चा में जो नारा पड़ा था ना वो आदमी का चरित्र है दिया। और ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है ये समझ लो सब कुछ गड़बड़ करे ये कुछ नहीं सही कर रहा तुम यार खड़े ना हो मनमोहन हम बता रहे हमारी बुद्धि बहुत अल्टर हुई रही तुम जाओ यार दुकान के कागज लेके आओ जाओ सुनिए तुम ये पैंट पहने जो खड़े हो ना हमारे सामने बस समझ लो हमारे यहाँ आते है सुलग नहीं तुम जाओ तुम कागज लेके आओ यार हम का सुनिए थोड़ा फिर शो ले ना दो ले तो सही रहेगा अरे सुन ली का कोई हम बैंकॉक से आ रहे हैं का यार रायपुर से चले काका जो आ गए तीन किलोमीटर का सफर है वो मैं फ्रेस का हो गया वो का ना रात्रि भोज के लिए पड़ोस वाली भाभी ने बुलाए हैं इसीलिए कह रहे थे देखो भाभी है वो तुम्हारी <laughs> तुम को तो तुमका रात्रि भोज में जाए गया इसे बन के चलियो तुम्हारे कहे से हम जैबे भी ना जब अंगूरी बिटिया कही है तब हम जैबे हाँ तो हम कहा बोल रहे है मामा जी आप ना वो रात्रि भोज पर चलिए और वहाँ जो ये कच्चे बनियान का ज्ञान हमको दिए रहे ना वो भी दीजिए हम आपके मुंह से और ज्ञान सुनना चाहते हैं कौन है मुँह से बिटिया वन ज्ञान देवे देख रहे हो ये छह फुट का मुंड बना खड़ा है जब ये पैंट पहन के जाए हमारे साथ तो लोग क्या सोचिए हमारे विषय में तुम यार ऐसा है यहाँ ना खड़े हो जाओ तुम यार कागज लेके आओ यार दुकान के हमका मेरे राजा जियो बनारस तुम भी क्या याद करोगे 
अब जहाँ बताऊ हन चली अब मामा भांजे की जोड़ी देखो जरा <laughs>